हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो वी सी व्हाट इज डिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन तो अपन डिफ्रैक्शन से दोन प्रकार पाले फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन आॉनहॉपर डिफ्रैक्शन तो फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन मदे सोर्स स्क्रीन हम डिस्टन्स ये फाइनाइट आयाम तो स्पेरिकल कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आतो तो थ्रॉनहॉप्पर डिफ्रैक्शन मधे प्लेन वेव फ्रंट अपने पाजे आ इन्फाइनाइट डिस्टन्स पाजे मैं लैबोरेटरी में ज्यास अपने एखाद डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलवायेल तो वेस हा प्लेन वेव फ्रंट अपन कसा मिलवा कॉन्वेक्स लेन्स का यूज करू शको आफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऐट अ सींगल स्लीट तो सींगल स्लीटपसन आप डिफ्रैक्शन पैटर्न कसा मिलवा तो समझा सोर्स आ स्क्रीन हम डिस्टन्स है अपने इन्फाइनाइट पाजे पन एखाद लैब मधे एक्सपेरिमेंट करता इन्फिनिटी डिस्टन्स वरती अपन ठेू शकत नहीं इन्फिनिटी डिस्टन्स अपन क्रिएट करू शकू शक नहीं सोर्स मग ता अपने का लगे तो कॉन्वेक्स लेन्स का वपर करावे लगे हा जो कॉन्वेक्स लेन्स है तर तो फोकल पॉइंटला जर आप हा सोर्स ठेवला इत जर समा अपन हा सोर्स इतर क्या अपने इन्सिडेंट जा जे रे हैं तो पैरल रेज मिले आ प्लेन वेव फ्रंट मिले मजे अशा प्रकार का जो अपन प्लेन वेव फ्रंट मिले कि जे डिस्टन्स है ये अपन इफेक्टिवली इन्फाइनाइट डिस्टन्स मन तो आता यह डिफ्रैक्शन पैटर्न एखाद स्क्रीन वरती अपने कसा मिले तो ए बी तो ओपनिंग है कि एपैर्चर है ज्यास हा लाइट यहाँ इन्सिडेंट हो वेस ए पॉइंट आ बी पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइजीन प्रिंसिपल ए बी हा प्लेन वेव फ्रंट जा प्रत्येक पॉइंट हा सेकंडरी सोर्स मनु ऐक्ट हो सेकंडरी सोर्स मनु ऐक्ट जार इंटरफरन्समु अपने स्क्रीन वरती अल्टरनेट डार्क आ ब्राइट बैंड्स दिस्त ज्याला अपन डिफ्रैक्शन पैटर्न अन तो तर हा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न मे पॉइंट्स कसे मिलते अपने डार्क आ ब्राइट पॉइंट्स को मिलते हैं हा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न अपने स्क्रीन वरती मिलना है तो क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न मे अपने सेंट्रल बैंड जो है तो मैक्सिम विड़ता मिलते बाजू में अपने अल्टरनेट डार्क आ ब्राइट बैंड मिलता है तो कसे मिलता पहुत तो इत अपन ए बी ही स्लीट विड़थ है आ सी हापन सेंट्रल पॉइंट घजैक्टली अपन स्क्रीन वरती हा ओ पॉइंट घर या ओ पॉइंटपर्यंत ए पॉइंट आ बी पॉइंटपास रीच होना जे रेज है तेने कवर के लिए डिस्टन्स एक सेम मजे तथ जो है तो पाथ मदला जो डिफरन्स है पाथ डिफरन्स हा जीरो है हा जीरो हा जो बॉइंट पॉइंट मिले अपने कि हा जो बैंड मिले तो कसा है ब्राइट बैंड है हा सेंट ये अपन मनू सेंट्रल ब्राइट बैंड हा सेंट्रल ब्राइट बैंड चाहता दोन बाजूला अपोजिट साइड अल्टरनेट का मिलते डार्क आ ब्राइट बैंड मिलते मैं एखाद पॉइंट मजे तो सेंट्रल मैक्सिम अपने सेंट्रल बैंड जो है तो मैक्सिम इंटेन्सिटी का मिलत बाजू के बैंड जे है तीन इंटेन्सिटी जी है ती इंटेन्सिटी अपने कमी कमी होत गई दसून आता हे असा का मिलत ये अपन बोया समझा हा स्क्रीन वा पी हा एक अपन एनी पॉइंट घनी पॉइंट हा स्क्रीन वी पी पॉइंट अल पॉइंटला तो, तो डार्क है कि ब्राइट है ये अपने ठरवाय हा जो पॉइंट पी है तो तर तो ठिका ए पॉइंटपासन बी पॉइंटपर्यंत जे से सेकंडरी वेव्स हैं तो रीच होता यथ जो है तो पाथ आता ए पॉइंट पी ल जवर है और बी पॉइंट लंब है मजेच देर विल बी सम पाथ डिफरन्स मैं हा पाथ डिफरन्स कि बी पी मैनस ए पी एवडा है मग ए पॉइंटपास जर समा अपन बी पी यती परपेंडिकुलर जर टाकला तर तो जे डिस्टन्स है इत अपन यन नाव दिल है तो हे जे डिस्टन्स है हा डिस्टन्सला अपन मन पाथ डिफरन्स बी एन इज द पाथ डिफरन्स मजेच पी पॉइंटला जो पाथ डिफरन्स अपने मिलना है तो कि बी एन आ जो है तो सेंट्रल बैंडपस इतना जो रे है तेने के लिए जो एंगल है तो एंगल है थीटा हा जर एंगल थीटा अल तो हा एंगलसुद्धा कि थीटा आना है आता इत बी एन हा एक अपने ट्राइंगल तैयार दिता इत 
ज्यामध्ये बी एन हा काय पाच डिफरन्स आहे तर ह्या ट्रायंगलमध्ये आता बी ए एन हा अँगल आहे थीटा आणि थीटाच्या समोरची बाजू आहे बी एन मग इथं आपण परपेंडिक्युलर टाकल्यामुळं हा अँगल आहे नाईन्टी डिग्री म्हणून बी एन अपॉन ए बी बरोबर काय मिळेल साईन थीटा म्हणजेच बी एन इज इक्वल टू काय मिळतं ए बी साईन थीटा आता याच्यामध्ये ए बी म्हणजेच स्लीटची बीड तर आहे ह्या म्हणजेच ओपनिंग आहे ते आणि ते आपण समजा स्मॉल एने दाखवूयात तर ए बी इक्वल टू आपण स्मॉल ए असं घेतलं तर ए किंमत ठेवल्यानंतर बी एन बरोबर काय मिळेल मग आपल्याला ए साईन थीटा आणि बी एन म्हणजेच पाथ डिफरन्स आहे म्हणून पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू ए साईन थीटा हे रिलेशन आपल्याला इथं मिळालेलं आहे नऊ पॉइंट पी इज आयदर डार्क और ब्राईट हे कशावरून ठरणार आहे तर पाथ डिफरन्सवरून ठरणार आहे पाथ डिफरन्स आपल्याला किती मिळालेला आहे तर तो मिळालेला आहे आपल्याला ए साईन थीटा आणि इट इज कम्पॅरेबल ऑफ वेवलेन स्ट्रीट वीड तर ही कशी असते कम्पॅरेबल ऑफ वेवलेन समजा लांबडा एवढा पाथ डिफरन्स असेल म्हणजेच ए साईन थीटा इज इक्वल टू लांबडा असं जर आपण रिलेशन घेतलेलं असेल लांबडा एवढं असेल तर काय होईल आता पी पॉईंटला पाथ डिफरन्स लांबडा आहे आणि ए बी ही स्लीट वीळत आहे तर ह्याचे दोन हाफ जर आप म्हणजे ही जी वेवलेंथ आहे ती दोन हाफमध्ये जर आपण विभागली गेली तर हे डिस्टन्स असणार आहे लांबडा बाय टू आणि हे पण डिस्टन्स असणार आहे हे पण काय असणार आहे लांबडा बाय टू म्हणजे असे दोन भाग पडले त्याचे इथून ए पासून सी पर्यंतचं एक आणि सी पासून बी पर्यंतचं एक लांबडा बाय टू लांबडा बाय टू तर एका वर ह्याच्यावरचे पॉईंट समजा म्हणजे तिथं एक पूर्ण वेव आहे लांबडा म्हणजेच तर एक क्रेस्ट असेल एक ट्रफ असेल म्हणजेच काही ह्याच्यावरचे क्रेस्टवरचे पॉईंट आणि ट्रफवरचे पॉईंट हे एकमेकांना कॅन्सल करतील आणि इंटेन्सिटी काय होईल कॅन्सल होईल म्हणजेच आपल्याला इथं काय मिळेल डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजेच प्रत्येक ह्याच्यामधल्या प्रत्येक पॉईंटला ह्याच्यामध्ये प्रत्येक अप म्हणजे पॉईंटला इथं करस्पॉन्डिंग अपोजिट फेजमधला पॉईंट असेल जो हा ह्याच्यावरचे क्रेस्टवरचे असतील आणि ह्याच्यावरचे ट्रफवरचे असतील तर अपोजिट फेजमधल्या पॉईंटमुळं इथं आपल्याला डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळेल आणि मिनिमा मिळेल डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजेच मिनिमम इंटेन्सिटी दिस इज द फर्स्ट मिनिमा मग आता हा जो आपल्याला मिनिमा मिळालेला आहे तो लांबडाला मिळालेला आहे म्हणजे जर वेवलेंथ सॉरी पाथ डिफरन्स जर लांबडा असेल तर आपल्याला पहिला काय मिळतो तिथं मिनिमा मिळतो आता आपण हाच म्हणजे लांबडाच्या ऐवजी समजा आपण ए साईन थीटा इथं फिगरवरून जर पाहिलं आपण तर ए साईन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरन्स म्हणजे ए साईन थीटा आहे म्हणजेच ए साईन थीटा बरोबर काय तर लांबडा म्हणजे साईन थीटा बरोबर काय येईल तर लांबडा आपण ए म्हणजेच साईन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा धीस अँगल इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल आणि त्यामुळं थीटा इज इक्वल टू आपल्याला काय म्हणता येईल लांबडा आपण ए हे रिलेशन म्हणजेच ए साईन थीटा इज इक्वल टू लांबडा आहे त्याच्यावरून आपल्याला साईन थीटा बरोबर म्हणजेच अँग्युलर पोझिशन जर आपण घेतली तर ती अँग्युलर काय अस काय असणार आहे त्याच्यामध्ये अँगल हा लांबडा अपॉन ए अँग्युलर डिफ्रॅक्शन जर आपण जर कन्सिडर केलं तर ते लांबडा अपॉन ए असेल आता या ट्रँगलमध्ये आपण परत विचार करूया इथं आपण बघूयात की ए बी स्लीट विडतं आहे आणि हा पाथ डिफरन्स जर समजा टू लांबडा असेल बी एन हा पाथ डिफरन्स असेल टू लांबडा तर आता ही टू लॅमडा कम्पॅरेबल टू विडथ म्हणजेच इथं टू लॅमडा जे आहे त्याचं डिव्हायडेशन कसं होईल बघा इथं तर इथपर्यंत लॅमडा आणि इथपर्यंत लॅमडा परत ह्या लॅमडाचे दोन भाग झाले लॅमडा बाय टू लॅमडा बाय टू इथं पण लॅमडा बाय टू लॅमडा बाय टू म्हणजे चार हाफमध्ये डिव्हाइड केलं आहे ह्या लॅमडा बाय टूचे पॉईंट्स ह्या लॅमडा बाय टूच्या इंटेन्सिटीला कॅन्सल करतील आणि या लॅमडा बाय टूमधली जी पॉईंट्स जे आहेत त्याची इंटेन्सिटी ह्या लॅमडा बाय टूमधल्या पॉईंट्स अपोजिट फेजमधल्या पॉईंट्समुळं कॅन्सल होईल म्हणजेच परत आपल्याला काय झालेलं आहे अपोजिट फेजमधले हे पॉईंट्स असल्यामुळं आणि इंटेन्सिटी कॅन्सल झाल्यामुळं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळाला म्हणजेच परत आपल्याला डिस्ट्रक्टिव्हली तर मीट झाल्यामुळं त्या पॉईंटला मिनिमा मिळेल म्हणजे जर टू लॅमरा एवढा जर फा पाथ डिफरन्स असेल तरी पण आपल्याला काय मिळतो मिनिमा मिळतो म्हणजे लांबडाला पहिला मिनिमा मिळाला टू लांबडाला आपल्याला दुसरा सेकंड मिनिमा मिळालेला असेल असंच आपण म्हणजे थ्री लांबडा घेतलं तर थर्ड मिनिमा मिळेल फोर लांबडा घेतलं तर फोर्थ मिनिमा मिळेल असं यन लांबडा म्हणजेच घेतलं तर यंथ मिनिमा मिळेल म्हणजेच पाथ डिफरन्स ए साईन थीटा यन इज इक्वल टू काय इथं यन लांबडा इज द कंडिशन फॉर मिनिमा और 
डिस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स म्हणजे मिनिमासाठी किंवा डार्कनेससाठी आपल्याला जी कंडिशन मिळालेली आहे ती कंडिशन काय मिळाली ए साईन थेटा एन इज इक्वल टू एन लॅमडा आणि इंटरफरन्सच्या ही एक्झॅक्टली अपोजिट आहे म्हणजे पाथ डिफरन्स एन लॅमडा असेल तर इंटरफरन्समध्ये आपल्याला ब्राईटनेस मिळाला होता पण डिफ्रॅक्शनमध्ये मात्र काय मिळतं तर मिनिमा मिळतो आता आपण ऑड मल्टिपल ऑफ हाफ वेवलेनच्या कम्पेरेबल घेऊयात तर ऑड मल्टिपल ऑफ हाफ वेवलेंथ म्हणजेच लॅमडानंतर परत आणखीन एक लॅमडा बाय टू आपण घेतला म्हणजेच थ्री लॅमडा बाय टू हा पाथ डिफरन्स आपण घेतला सपोज पाथ डिफरन्स बी एन इज थ्री लॅमडा बाय टू म्हणजे ह्याचे किती भाग होतील आता तर तीन भाग होतील त्याच्यामधला हा पहिला भाग लॅमडा बाय टू दुसरा भाग लॅमडा बाय टू तिसरा भाग लॅमडा बाय टू हे झाले तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणजे एक दोन तीन तीन लॅमडा बाय टू झाले त्याच्यामध्ये पहिल्या लॅमडा बाय टूमध्ये कन्स्ट्रक्ट म्हणजे श्रेष्ठवरचे पॉईंट असतील तर दुसऱ्या वेळ लॅमडा बाय टूमध्ये डिस्ट्रक्ट म्हणजे ह्याच्यावर ट्रफवरचे पॉईंट असतील म्हणजेच अपोजिट फेजमधले पॉईंट असतील आणि त्यामध्ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेअर होतील आता ह्या लॅमडा बाय टूला दुसऱ्या लॅमडा बाय टू म्हणजेच अपोजिट फेजमधले पॉईंट नाहीत म्हणजेच हे काय होईल कन्स्ट्रक्टिवली इंटरफेअर होतील म्हणजे आता एवढ्या पार्टमुळं जे आहे ते आपल्याला काय मिळालेले आहे तर एवढ्या पार्टमुळं हे जे आहे लांबडा ह्याच्यामुळं डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणजेच मिनिमम इंटेन्सिटी मिळालेली आणि एवढ्या राहिलेल्या पार्टमुळं इंटेन्सिटी याला आपल्याला काहीतरी इंटेन्सिटी मिळेल म्हणजेच तिथं आपल्याला ब्राईटनेस मिळेल किंवा मॅक्झिमा मिळेल दिस इज द फर्स्ट मॅक्झिमा म्हणजे फर्स्ट मॅक्झिमाची कंडिशन काय आली थ्री लॅमडा बाय टू ही पाथ डिफरन्स इज थ्री लॅमडा बाय टू देअर विल बी फर्स्ट मॅग सेकंडरी मॅक्झिमा असणार आहे तिथं मग हा जो मॅक्झिमा तसाच दुसऱ्या बाजूला सुद्धा मिळणार आहे आपल्याला म्हणजे मायनस थ्री लॅमडा बाय टूला सुद्धा तर पुढचा मॅक्झिमा आपल्याला कुठं मिळेल मग तर फोर लॅमडा घ्या घे लॅमडा बाय टू जर असेल तर म्हणजे टू लॅमडाला आपल्याला मिनिमा मिळाला आता फाईव्ह लॅमडा बाय टू घेतले तर पाच भाग होतील आणि चार भागामुळे इंटेन्सिटी कॅन्सल होईल पण पाचवा लॅमडा बाय टू जो भाग आहे त्याच्यामध्ये अपोजिट फेजमधला पॉईंट नसल्यामुळं मॅक्झिमा मिळेल आणि ही कंडिशन जी आहे ती आपल्याला ऑड मल्टिपल ऑफ हाफ वेवलेंथला मॅक्झिमा मिळालेला असेल दीज कंडिशन्स आर एक्झॅक्टली अपोजिट टू द कंडिशन्स ऑफ इंटरफरन्स म्हणजे इंटरफरन्सच्या ज्या कंडिशन आहेत त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट कंडिशन्स आहेत आता मॅग सेंट्रल मॅक्झिमा आपल्याला मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा मिळालेला आहे दुसरा मॅक्झिमा आपल्याला तिसऱ्या भागामुळं इंटेन्सिटी जी मिळालेली आहे त्याच्यामुळं मिळालेली आहे त्यामुळं त्याची इंटेन्सिटी ही कमी असेल त्याच्या पाचव्या भागामुळे इंटेन्सिटी मिळालेली पुढचा सेकंड मॅक्झिमा असेल त्यामुळं परत इंटेन्सिटी कमी होत गेलेली दिसते त्यामुळं आपल्याला फक्त डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमध्ये मॅक्झिमा आणि मिनिमाचे फक्त एक दोन तीन दोन तीन सेंट्रल ह्याच्या बाजूलाच पॅटर्नमध्ये बँड्स दिसतात आणि परत दिसत नाहीत आता याची विड्थ जी आहे ती पहिला मिनिमा उजव्या साईडचा आणि डा बा डाव्या साईडचा असं किंवा दोन्ही साईडचे दोन फर्स्ट मिनिमा जे आहे त्यांच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजेच त्याची विड्थ असेल सेंट्रल मॅक्झिमाची विड्थ दिस इज अँड ही विड्थ किती तर डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ जर आपण दाखवली तर टू लॅमडा कॅपिटल डी अपॉन ए तर ह्या प्रकारे आपल्याला ही लिनियर विड्थ जी आहे ती सेंट्रल मॅक्झिमाची लिड्थ विड्थ मिळेल इथे लांबडा म्हणजेच वेवलेंथ असणार आहे ए म्हणजे स्लीट विड्थ आहे आणि डी म्हणजेच डिस्टन्स बिट्वीन सोर्स अँड स्क्रीन आहे आणि अँग्युलर विड्थ जर काढली आपण ही याला आपण अँग्युलर विड्थ असं म्हणतो ही जी आहे ती अँग्युलर विड्थ आणि अँग्युलर विडतील टू लांबडा पॉन ए कारण ही लांबडा पॉन ए आली होती सेंट्रल बँडपासून हे जे आहे ए साईन थीटा बरोबर आपण काय घेतलेलं होतं ए साईन थीटा बरोबर लांबडा म्हणजे साईन थीटा बरोबर लांबडा पॉन ए म्हणजेच आपण थीटा बरोबर काय घेतलेलं होतं लांबडा पॉन ए ती झाली विड्थ आणि विड्थ जर काढायची असेल तर ती दुप्पट होईल मग ह्याच्यामध्ये दोन्ही बाजूची घेतल्यामुळे आणि हा जो आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आहे त्या डिफ्रॅक्शन पॅटर्नचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हे या प्रकारे दिसेल म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमाची विड्थ ही सगळ्यात जास्त असेल त्याच्या बाजूने परत ही विड्थ आणि इंटेन्सिटी दोन्ही कमी कमी होत जाईल म्हणजे हा पहिला मिनिमा त्याच्यानंतर पहिला मॅक्झिमा त्यानंतर दुसरा मिनिमा नंतर दुसरा मॅक्झिमा तर दुसऱ्या मॅक्झिमाची परत इथे ॲम्प्लिट्यूड आपण कमी दाखवलेली आहे म्हणजेच त्याची इंटेन्सिटी कमी झालेली आहे तर ही इंटेन्सिटी कमी कमी होत जाते तर पहिला मिनिमा जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळालं होतं रिलेशन साईन थेटा बरोबर काय आलं होतं लांबडा आपण ए आलेलं होतं तर दोन्ही बाजूंकडं मायनस लॅमडा आपण ए म्हणजेच प्लस वॉर मायनस लॅमडा आपण ए फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा प्लस वॉर मायनस टू लॅमडा आपण ए थर्ड मिनिमा प्लस वॉर मायनस थ्री लॅमडा आपण ए 
तर हे आपल्याला मिनिमा मिळालेले असतील तर मॅक्झिमा जर आपण विचार केला तर मॅक्झिमा आपल्याला ऑड मल्टिपल ऑफ हाफ वेलेन्स म्हणजेच थ्री लॅमडा बाय टूला मिळालेला आहे इथं आणि त्यामुळं इथं मॅक्झिमा आपल्याला पहिला जो आहे तो कुठं मिळेल थ्री लॅमडा अपॉन टू ए प्लस ऑर मायनस म्हणजेच पहिला मॅक्झिमा दुसरा मॅक्झिमा प्लस ऑर मायनस फायू लॅमडा अपॉन टू एला मिळेल तर या प्रकारे हा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न म्हणजे आपल्याला मिळतो आणि हा इंटरफरन्सपेक्षा कसा वेगळा आहे तो पण आपल्याला ह्याच्यामधून समजते तर डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमध्ये आपल्याला इन आपण डिफ्रॅक्शन पॅटर्न कसा मिळालेला आहे तो पण पाहिलेला आहे इंटरफरन्सचा पण स्टडी केलेला आहे तर इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स तुम्हाला होमवर्कसाठी म्हणजेच क्वेश्चन असेल डिस्टिंग्विश बिट्वीन इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन हा क्वेश्चन तुम्ही करायचा आहे आणि ह्याची तुम्हाला पी डी एफ मी टाकते त्याच्याप्रमाणे तुम्ही हा क्वेश्चन जो आहे सिंगल स्लीट एक्सपेरिमेंटचा तो लिहून घ्या दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बिट्वीन इंटेन्सिटी अँड अँग्युलर पोझिशन ऑफ सिंगल स्लीट एक्सपेरिमेंट इथंच आपल्या हा चॅप्टरसुद्धा थेअरी संपलेली आहे थँक्यू